一个温柔的女生拒绝追求者可以有多体贴，只是因为觉得眼前这位男生修电脑看起来很累，他就悄悄帮了个忙，把保险柜门关上，然后让他在里面休息了整整一个月。他真怕打扰到他，所以才悄悄来到这座别墅，轻手轻脚的换上鞋子。他走到地下室，这才发现保险柜里早已静悄悄的，意识到可能出事了，他赶紧开门，结果男人已经躺在地上，已经没有呼吸了。他连忙按部就班报了警，只不过与实际情况不同的是。这次的他谎，说自己一年来第一次来到这里，警察听了也没怀疑，但因为外面下大雨，只好等雨小点，再来勘察现场。当门铃响时，他忙去开门，却见到一个求助的男人。他说他叫古田，他的车恰好坏在别墅旁，希望能进屋避雨等救援。明菜有点为难，古田便拿出了警官证，保证自己不是坏人。明菜知道他是警察后，心思活络，想如果现场久未勘察，自己的嫌疑可能会加重。他急于撇清关系。立刻告诉古田关于尸体的事，古田听后立刻前来查看，发现男人头上的伤口并不致命，他的拖鞋还少了一只，而更奇怪的是，尸体的左手抓着漫画稿，右手还握着一支笔。返回客厅后，古田做出了判断，认为男人可能已经死了三天，但死因还不明确。明菜赶紧补充，可能是因为窒息，因为他来的时候发现保险柜是关闭的。明菜耐心地解释着，说自己是一个不太出名的漫画家，死者是他出版社的主编。为了便于交流，他们才共同租下了这栋别墅。他说自己已经很久没有来过了。古田指着旁边的包，问他既然很久没来，为什么一到就直奔地下室？明菜听后也没慌，解释说之前主编曾经不小心把他锁在地下室，所以他第一时间就去那儿看看。那他头上的伤怎么解释呢？说没人会自己锁自己进去，还自己敲自己的头吧。就在这时，一旁咬着拖鞋的狗引起了注意，几乎可以确定，这就是失踪的那只拖鞋。古田越发觉得可疑。他在包里找到许多发票，都是一个月前的，尤其一张加油回执单很奇怪，因为据他所知，男主并不开车。唯一的解释是，那时有人和他一起。包里还有像口香糖的圆形物品，这让人猜测那个人可能是女性。男主的笔记本上，正好记录了一个月前和一个叫 C 的女人的行程。明菜还没来得及反应，古田已经冲向案发现场。他心想，死者手里拿着漫画稿和笔，为什么没有留下有用的线索？就在案件陷入困境时。古田肚子突然叫了起来，明菜立刻跑去厨房，准备做点吃的。正当他打开冰箱取鸡蛋时，古田似乎突然想到了什么。这时，古田的助手也到了，他一进门就把一张纸扔进了垃圾桶。这个动作让古田突然开窍，他让明菜安静地坐在对面，然后开始说：“那个跟死者一起来到别墅的人就是你，对吧？你之前说过已经很久没来了，但刚才做饭的时候，你连鸡蛋好坏都没管。还有，笔记本上的 C。”正好是你名字的首字母，如果我猜的没错，你喜欢画恋爱漫画，幻想着一段完美恋情，但最终发现他是个渣男，你为了报复，才策划了这场谋杀。死者之所以没写下你的名字，是因为他知道，你肯定会来现场查看，留下什么线索也没用。明菜听古田这么说，立刻问那头上的伤怎么解释。古田说，那也是死者留下的线索，为了防止凶手说是因失误被关死的，他故意用箱子砸自己的头。这是为了告诉别人他不是自杀。至于最直接的证据，今天明明下着大雨，如果拖鞋是狗子刚叼出来的，地下室应该有水渍。但古田发现并没有任何痕迹，唯一合理的解释是，那拖鞋是狗子一个月前叼出来的，所以这也就与狗主人明菜所说的从未来过不符合。面对这些问题无法解释，明菜最终承认了自己的罪行。他把没洗的丝袜挂在显眼处，然后果断的锁了家门。打开浴室的花洒后，却偷偷从后院门溜走。看着向自己走来的男友，觉得时机已经成熟，他便在暗处拿起了棒球棒。这时的阿伟正好下了电梯，正如他预料的那样，他发现大门被锁。走进门口时，听到浴室的声音，回头看到后院门开着，以为是女友在跟自己玩游戏，没多想就翻了进去。阿伟就像小美预想的那样来到阳台，看到已经等在那里的丝袜，被逗得兴趣盎然的阿伟，顺理成章的向浴室走去，发现里面没人后，阿伟满头雾水的来到客厅。这时，小美正从暗处悄悄接近，看到她的女友，本能的想摘掉头上的袜子，可头太大了，在袜子越勒越紧时，小美手中的球棒稳稳敲在了她的头上。小美看着男人倒地，丝毫不慌，慢慢清理现场后，她才拿起电话报警，谎称家里闯入了劫匪，啼笑皆非的事。警方赶到，真在阳台上找到了阿伟的指纹。小美觉得一切都合情合理，古田却发现了不对劲的地方，因为谁会穿皮鞋翻墙作案呢？至少也该穿运动鞋。
。此时，搜查助手正在查看男人的随身物品，发现虽然他是入室盗窃，却没带任何作案工具。古田看，着小美，决定先让他讲述经过。小美说，死者趁他洗澡时闯入，被他用球棒击倒。古田听后觉得很不合理，因为像小美这样的女性，普通男人看到劫匪也会害怕，可小美却选择了反击。小美听后哑口无言，只说是本能反应。古田又拿出了阿伟的证件，当知道他叫阿伟，小美装出惊讶的样子，然后说他曾是他诊所的病人，曾有严重的盗窃癖。古田对这番说辞不以为然。此时，微波炉里的烤鸡引起了他的注意，然后在垃圾桶里看到了还未完全熄灭的烟蒂。古田立即问小美：“今天是不是有客人来过，还是已经有人离开了？”小美一头雾水。古田提到了烤鸡的事情，小美听后立刻改变了态度，她表示自己一直喜欢做菜。承认微波炉里的烤鸡确实是他做的。等古田他们勘察完现场离开后，他急忙跑到厨房，因为他怎么也没想到，阿伟会事先做好一只烤鸡。第二天的情况是这样的：他拿出死者的照片，说从没见过这么奇怪的表情。死者脸上还带着微笑。他接着否认是丝袜拉扯导致的面部扭曲，但那人明显是个劫匪。此时小美没有作声。古田又拿出现场找到的烟蒂，既然小美说没人来过，那这烟蒂肯定是劫匪的。他戴上丝袜。开始模拟劫匪戴着头套吸烟的场景，他套着丝袜，吐着烟圈，旁边的女人表情极为绝望，这样就能模拟劫匪临死前的状态。就在昨晚，身为医生的小美报警说家中遭抢，警方赶到时，发现劫匪已被小美击倒，死者脸上呈现诡异的笑容。古田意识到了案情的疑点，猜测对方可能并非在笑，而是由于摘下丝袜引起的面部扭曲，想要摘掉遮面的丝袜，怎么可能有人在抢劫时不带任何作案工具？还携带容易暴露身份的证件，小美依旧未作声。古田还有事要处理，只能约定晚上再来详谈。就在他即将离开时，忽然想起了现场的烤鸡，因为小美之前提供的线索，他说他一直独自在家，没有任何客人来访，觉得在这种情况下，他不该准备那样的菜品。一直紧张的小美终于松了口气，原来就在案发之前，他已经被阿伟准备的惊喜吓了一跳。结果是他的生日，看着对方精心准备的美食，小美心里虽然高兴。却忍不住问了个尴尬的问题，问他对未婚妻是否也这么细心，感觉气氛顿时冷了下来。小美赶紧开玩笑说，他只是随口一说，他才不关心阿伟的状态呢。接着，他把阿伟拉到窗边，说楼下似乎有个可疑的小偷。阿伟就傻乎乎的去查看。小美了解他的习惯，随手把丝袜挂在阳台上。当阿伟回来想给他个惊喜时，没想到变成了悲剧的牺牲者。晚上的情况是这样的，古田赶来调查这起案件，忙个不停。自诩擅长烹饪的小美只是坐着，古田希望她能帮个忙。小美本来想拒绝，古田却说帮忙比做烤鸡简单多了。小美只好勉强试试，结果一上手就出了差错，把碎蛋壳也倒进去了。这个意外给了古田机会，他再次提起案件，提到阿伟可能是个厨艺高手，但他家里却什么烹饪痕迹都没有，还说证人提到昨晚你过生日，开玩笑说阿伟不会是拿东西来抢劫吧？小美无言以对，很快晚饭就做好了。他们打算一边吃饭一边讨论案件。小美突然在桌上看到反光的纸条，下意识想藏起来，然后在别处也发现了一张。抬头一看，古田已经不再耐心套话，断定案发现场的烤鸡不可能是小美做的，因为连鸡蛋都弄不好的人，怎会有那么好的厨艺？显然这是厨艺高超的阿伟做的。你们之间的关系肯定不简单，所以在你生日那晚，他特意做了庆祝的烤鸡。调查显示，阿伟即将结婚，你因嫉妒策划了这场谋杀。试图尽可能撇清自己的关系，了解对方习性的你，把这一切伪装成了入室盗窃。小美听后回应说：“这只是你的推测而已。”她坚持自己的立场，否认了这一切。古田指着小美的头，提到餐桌周围常有发光的纸片出现，这种纸片通常只在庆祝时用到。他说完，猛地拍了拍桌子，立马有一张相同的纸片掉落，原来是从房顶的吊灯上掉下来的。阿伟早已布置好了庆祝的彩球，古田站起来拉了拉红绳。一条横幅随之掉落，上面写着“祝小美生日快乐”，背面则是阿伟的名字。看到这一幕，小美无话可说，只能怪自己当初选人不慎，想要回头却发现一切都晚了。大师在众目睽睽之下接近滚烫的开水，观众都惊呆了。就在这时，奇迹般的水沿着手指变形。大师表演结束，准备收场时，一个代表科学的老者站了出来，他慢条斯理的拿来一个铁球，然后把手放在上面，故意模仿大师的动作。效果出奇的相同，老者立刻揭穿大师的把戏，表示这不过是对方提前藏好的静电装置而已。意识到不用真本事无法下台，大师立刻决定在观众中挑选人表演读心术。
。这时，古田趁机跟朋友，谎称对方衣服开线了，他一抬胳膊查看，就这样成了幸运嘉宾。读心术开始后，询问这男士工作是否不顺，男士点了点头。大师沉思片刻，然后说是他以前养的宠物在捣乱，问他是否因为金泉的错误，导致了宠物的死亡。金泉听后也陷入了不愉快的回忆，承认他确实养过一只小强，这完全是因为自己的疏忽导致的。大师说这跟他有关，也就是说，只需真心在内心向对方道歉，就能消除事业上的危机。演播厅里又响起了热烈的掌声，而那位老头仍然不以为然。他说大师的读心术不过是基础的心理学技巧，因为像金泉这样的中年人，多多少少会遇到职业困境。宠物对每个人来说都是童年的一部分，饲养者年纪普遍较轻。宠物不幸也是常见的。大师发现自己又被推入质疑的漩涡，决定使出压箱底的绝技。紧接着宣布要展示通天眼术。有个30岁的百货店女员工，一直处于失踪状态。大师闭眼集中精神，决定寻找这位女士的下落。随着频繁的摇头晃脑，大师颤抖着说自己看到了一条河流。主持人何时说，女士家附近确实有条河。这时，大师要求纸和笔，狂热的开始勾画。一座拱形大桥逐渐浮现。大师坚称那女士就在附近，因为他感受到了那里的强烈灵气。为了核实，电视台马上派出外景队，他们在女士家周围五公里内，果然找到了同样的桥。大师再次集中精神，询问周围是否有圆形物体。当主持人四处寻找时，真的在岸边找到了一个圆形轮胎。大师继续说，他看到附近有件红色物品随风飘动。外景主持人四处搜索，竟发现一条红色丝巾。观众席上的所有人都震惊了。主持人指出，大师之前从未见过失踪者的照片。说完，便展示了警方提供的画像，确认失踪者最后一次出现时，确实是带着红色丝巾。主持人说：“能知道他失踪前发生了什么吗？”听到这话，大师又进入了状态，然后说自己听到了尖锐的求救声和男性的呼吸声，但大师难以承受通天眼的副作用，说着就捂着头痛苦不堪。这时候，旁边的老头也忍不住了，说：“这剧情比张翰还精彩。”他说自己其实早在看到警方的照片时，就已经怀疑了，真正的服装应该是这样的。那张只是他提供的假画像。他走上台前，开始指责电视台和大师的勾结。就在场面变得尴尬时，之前沉默的大师突然台上痛苦挣扎，然后说他感受到了另一种压迫感，让他喘不过气。经过一番挣扎，忙到不行的他，从牙缝里挤出三个字，说桥下有一个穿绿衬衫的二十岁男性的灵魂。当外景主持跑去所指地点时，竟然真的找到了一具男尸，看到这一幕，老头震惊了。这家伙不是骗子吗？怎么预言这么准？虽然衣服颜色不对，但其他特征都对了。全场都迷惑不解。古田一直坐在台下，渐渐洞悉了其中的奥秘。他和助手直到散场都在，他们坚信这世上没有这种能力。台长找到大师，恭维一番，说都是大师的超能力，让节目收视大涨。大师若有所思的，古田和助手也来到了演播厅，经过反复观看。古田立刻发现了一个疑点：尸体明明穿的是蓝色衣服。如果大师真有超能力，为什么会搞错颜色？这时候他还是想不通。进演播厅勘察的时候，偶然看到射灯在更换颜色。正是因为这一幕，古田恍然大悟。然后他赶紧拦住就要离开的大师，接着拿出一个勺子，让大师表演弯曲勺子。正当大师摩擦勺柄时，背对着的古田突然说自己也有超能力。他说：“看到大师藏红色丝巾的那天。”不小心被别人看见了，于是为了掩盖真相而杀人灭口。大师听后，反驳说自己从未去过那里。趁古田不注意，把勺子按在地上弯曲了。古田看到后微笑，说大师的本领他都会。带着大师走向后台，指着录像，问所有关于死者的特征，都是通过天眼看到的吗？大师连连肯定。古田播放死者视频，说死者的特征基本和大师说的一样，只是衣服颜色不符，还说连年龄都能看出，却看不出颜色。唯一解释是大师的黄色眼镜。根据三原色理论，通过黄色看蓝色会呈现绿色，所以不是看不懂，而是看到的确实是绿色。这证明你确实在现场，是通过眼镜看到的死者。天眼不会有色差。鉴定人员马上到，只需检查指纹，真相就清楚了。大师听后反而放松，但古田警告不要误解，他说的检验不是检验尸体，因为大师肯定戴了手套作案。古田指出，大师的皮衣应该容易留下指纹吧。在跟死者激烈对抗时，衣服会不会被碰到？面对铁证如山，大师无法再狡辩，只能选择认罪。但在这之前，他还想向古田证明一下，自己真的有超能力。又开始频繁的颤抖。古田心想，这家伙肯定是个骗子。
。然而就在此时，身后的石板突然掉了下来。大师此时正沉浸在证明自己能力的喜悦中，却突然听到头顶传来工作人员的道歉声。遇到这种尴尬场面，他只好每天坚持要求分房睡。一旦妻子稍有异动，便会拳脚相向。与在妻子面前的强势相比，走到镜头前的他却又十足的胆小，因为通过努力。在数学领域也取得了一些小成就，所以才局促的和搭档来领奖。妻子为此来到酒店领奖，看着搭档在台上的表现，心里有些不是滋味，因为只有他知道，搭桑只是口才好，对数学一窍不通。直到妻子来说，记者要单独采访搭档，这让他心里更是不爽。回到房间，他想找妻子发泄，正在不断咒骂的时候，之前还嚣张的他，竟然就这样在房间中死去。正在接受采访的搭档，这时接到了一个电话，是妻子小美打来的。说刚刚他又想家暴，他只是随手推了一下，谁知他的头撞在了大理石上。他想报警，却被劝阻，因为虽然是正当防卫，但这会暴露他们之间的关系，不愿因此失去已有的成就。于是让小美先去楼下的酒吧等候，他要先处理现场。等小美离开后，小五郎打开冰箱，拿出许多鱼干和酒，塞进胖虎嘴里，还不让对方咀嚼，给胖虎穿上泳裤，调整胖虎的手表到十点半，然后用力将手表摔碎，清理掉现场的指纹。准备完毕后，拖着胖虎的尸体来到走廊，直接把对方从偏僻的楼梯推了下去，这样就能说是胖虎醉酒后想去游泳，在楼梯摔死的假象也就制造好了。等到和小美如约会合后，说酒店每小时都会收集一次第二天的早餐卡，他把胖虎的手表停在了十点半，只要在十点挂卡在胖虎房门上，酒店就会认为他那时还活着，这样我们只需留到十一点，再找几个目击者作证，就能为胖虎制造不在场证明。说着就指了指旁边两个人。古田本以为这简单，和助手坐下后，才惊讶地发现对方是侦探。他们就这样聊到了十点。小五郎有计划的借口去洗手间，十分才回到座位。狡猾的小五郎提议去房间斗地主，感觉热的古田随口说希望有把扇子。这话让敏感的小五郎大发雷霆。最后两人被赶出了房间，小五郎才说自己在处理现场时，不小心把扇子落在了那里。说完就直奔胖虎房间，但就在途经抛掷地点时，惊讶地发现尸体竟然不见了。心怀不安地敲响了房门，发现本应死去的胖虎，竟然神奇地复活了。胖虎看起来对刚才发生的事毫无记忆。小五郎已经被吓得发抖，决定还是先进屋再说。心里还在回想胖虎头撞大理石的一幕，看到面前的胖虎正在给脖子喷药，小五郎这才明白，胖虎只是被撞晕了而已，这样就不用再处理尸体了。这时，胖虎向他展示他刚破解的一个数学公式，小五郎本想高兴，但对方却说这全是自己的功劳。与他无关。正在争论时，心生贪念的小五郎悄悄拿起了旁边的烟灰缸，再次将对方杀害。想要像之前那样把事故伪装成酗酒摔死，但因为楼梯的转角突然出现了两个服务员，害怕被发现的他只好扯掉胖虎的泳裤，挣扎着游到对岸。胖虎的尸体被服务员发现后，警察迅速封锁了现场。古田听说是胖虎酗酒后，在去泳池的路上摔死，发现胖虎嘴里和脖子上还有中药的气味，觉得奇怪的他对助手说。一个醉到摔死的人，怎么还会记得抹药呢？抹了药还去游泳也不合常理。古田觉得事情很可疑，所以他来到胖虎的房间，发现不仅胖虎身上有酒味，客厅的地板上的气味也很重。难道是被人故意灌酒吗？地板上为何洒了这么多？古田找到小美询问，他们的婚姻名存实亡，并且稍不顺胖虎的心意，就会迎来一阵毒打。古田说，如果不是家族联姻，小五郎也说，小美这些年确实苦。古田正准备去搜证时，小五郎突然说。他怀疑小美是凶手，古田听后说，凶手曾把胖虎从楼梯拖到一楼。小美一个女生不可能做到。说到这里的他表示，自己怀疑凶手很可能是男性。胖虎之所以没穿衣服，可能是凶手怕被发现，所以穿上泳裤假装去游泳。小五郎听后，感觉自己快被揭穿，心情沉重的躲进了房间。小美还不知道已经被出卖。他说，如果真被抓，也不会告发小五郎。这话让小五郎灵光一闪。立刻拿起用来杀死胖虎的烟灰缸，搬到了小美的房间，匿名打电话给警察。古田又碰上了去晚宴的小五郎，结果小美已经被警察带走了。看到这情况，他说：“希望小美能把事情说清楚。”吓坏了的小美也说：“自己只是推了胖虎一下，可对方直接撞上了大理石。”说完还替小五郎辩解。看着小美紧张的样子，古田心想：事情真的这么简单吗？边说边又回到了胖虎的房间，注意到有人动过的壁画，下意识的取了下来。恰好看到胖虎墙上的公式，抄下来后去问了个数学家，他已经知道大半的事了。在胖虎房间找到两副眼镜，一副是小美推倒胖虎时摔坏的。如果我没猜错的话，当时没啥大事。
不仅把碎眼镜放进盒子，还在那时给伤口喷了药。这次害死他的就是你，小五郎。看男人不服，古田就把他们俩叫到胖虎房间，聊天时说：“这壁画这里不搭。”说着就打算换个位置。想到墙后有公式的小五郎，也开始紧张起来，边说边提到跟胖虎心算的，公式就在墙后。古田听后问：“你怎么知道墙后有公式？这公式根本不是你们算的。”因为一周前就有人算出来了，还邮寄给了各大数学家。胖虎也收到了一份，是小美晚上八点帮他取的。你之所以说是你们算的，让他失落了一阵。他误以为公式是他的。从那到胖虎第二次死亡，只有小五郎见过胖虎。小五郎沉默了，他怎么也想不通，既然每人都记了分，为何自己没分？他不知道大家心中认为他的算力如何。小五郎被警方带走后，古田又找到了小美，说当时第一次推倒胖虎的时候。房间里肯定还有其他人，因为单靠他一个人不可能推倒金的大汉。听到这话，小美也没辩解。这里没有详细说明，但了解小美的人，都能猜出那个人是什么身份。他给未来的自己寄了封勒索信，开口就要三千万赎金。按计划报了警，警方果然收到了绑匪的信，信上还有他妻子的手印。阿伟忍不住回想起昨天的经历，杀妻和埋尸的过程。但他想到现在没人怀疑自己，于是假装准备了赎金，打算利用一个不存在的绑匪杀妻。距离他设定的交易时间还有三个小时，他觉得胜券在握，决定先和阿三去餐厅吃点东西。这时他注意到负责自己案件的警察中有个叫古田的，这家伙不仅见到他和秘书在一起，还厚脸皮的跑来蹭饭。阿伟越看古田越觉得不顺眼。就在这时，一个警队助手慌张的跑来，说传真机又收到绑匪的信了。绑匪说九点半在某餐厅等他。阿伟看到这一幕，好像打了鸡血，激动的拿着赎金，准备去救被绑的妻子。他顺利到达了交易地点的门口，但阿伟却绕道到了电话亭。警方看到这一幕非常着急，因为不进去，迟到会害死他的妻子。磨蹭了一会儿后，阿伟才不慌不忙地走进餐厅，得知阿伟是在安排明天的工作。警长已经火冒三丈，因为已经比约定时间晚了三分钟。传真机又收到了绑匪的信，说因为迟到要改变交易地点，警告下次如果再迟到，妻子就会有危险。就在他们通知阿伟交易取消的时候，传真机又一次收到了绑匪的信。让阿伟一分钟内赶到马路对面的花店。阿伟接到消息，立刻冲了出去。但因为马路正在施工，他到花店时已经迟到了整整七分钟。就在所有人都在为妻子的安全担心的时候，旁边的电话又响了，说一小时后在公园交易，居然没提撕票的事。就在警长高兴的给阿伟解释来龙去脉的时候，旁边的古田却开始怀疑：三分钟迟到就遭危险，七分钟迟到却只是换个地点，跟着警长一起在公园设埋伏。阿伟却开始不满，立马指出地图上的一个大漏洞，问如果绑匪从这里逃走怎么办？随即要求警方派人守那里。他环顾四周，指着金泉说他很适合。而在拜托警方成功带回妻子后，公园的交易才正式开始。但古田阻止了在天桥上的金泉，因为他觉得阿伟选金泉有什么原因。此时镜头切回公园，阿伟站在中央，等待绑匪放人。传真机又收到了消息，消息称天桥上穿黑衣的是警察吧？因违反交易规则，阿伟的妻子已被撕票。阿伟得知此消息后，怒斥警方，说：“都是警方的失误，害死了妻子。”把所有警察都赶走后，洗完澡喝着小酒的他，止不住的幻想未来幸福的生活。但突然，传真机又响了。阿伟走过去一看，竟是妻子的求救信。阿伟看后有点害怕，不是自己已经杀了他吗？这时，古田插话了，说是他发的传真，还暗示绑匪可能是阿伟自己。说完，他又拿出了第三张传真。阿伟九点半到的餐厅，可绑匪一分钟后就发了新的传真。这么快的动作，一分钟之内完成打字、放纸、印刷和发送是不可能的。这说明，肯定有人事先准备好了，一切都是预设的流程。古田说到这儿，所以阿伟在餐厅门口故意拖延时间。还有那最后一张传真，提到黑衣人让绑匪知道了。阿伟报警，如果整个流程都是你设计的，那选择金泉也有你的原因。但实际上天桥上没人穿黑衣。说着，他叫金泉进来。他一直怀疑是阿伟，觉得金泉有某种特质，所以让他改变以往的所有风格。阿伟看到这一切，仿佛变成了外行。就在这时，传真机又响了，这次是古田早准备好的逮捕令。女主播一边念稿，一边解开鞋带。广播中场休息时，他一离开大家视线，就脱下鞋子，最快速度跑出大楼。助理看到这一幕，本能的以为他赶着去下一个通告，转身的瞬间，被小美用高跟鞋击中后脑，助手倒地不起。意识到休息只有四分钟的他，急忙往回赶。经过保安处时却停了下来，保安已经换班完成
，入手成了死亡的头号嫌疑人。电视上恰好在播报一起抢劫杀人新闻，保安正打电话向家里报平安。小美趁机潜入，此时开播的提醒也响了。小美回到自己的休息室，庆幸自己回来的正好，正想换台电台的音乐，遇到了一个尴尬的问题，却因为体力消耗和杀人后的兴奋，小美手里拿着光碟，手不停的颤抖。古田恰巧注意到了这个细节，作为警察的他。来这里的原因，是因为同事报警说，最近小美老是收到恐吓信，古田还没弄清楚情况，就被召去处理一起新的命案。调查显示，死者是被钝器击杀，现场没有留下其他可疑痕迹，唯一的线索是，死者自己采灭的香烟，还有他穿的衣服似乎太大，感觉像是借来的。得知死者是小美助理后，古田立刻询问了具体情况，小美也没遮掩，说是因为天气冷，才把自己的外套借给了助理。那时候。金泉突然说：“会不会是给小美寄恐吓信的人，把助理误认为是小美，结果错杀了对方？”大家都觉得这个理论挺有道理，但古田却不同意。如果是被陌生人杀害，还有时间收集自己的香烟吗？可能是助理在抽烟，恰巧一个熟人打断了他，所以他才会自己采灭香烟。既然是熟人，就不可能杀错人。古田想到这里，突然想起小美之前离开过直播间，便偷偷询问同事，想确认电台休息通常只有四分钟吗？同事回答说。差不多一个歌曲的时间，为了检验小美是否有作案时间，古田让金泉试着快跑往返。金泉跑了好几趟，发现即使全力以赴也需要七分钟，而小美一个女生，四分钟往返几乎不可能。困惑的他决定直接去问小美，想知道她这四分钟到底去哪了。小美显得有些无奈，难道古田真的以为她是凶手？整个公司都知道是助理搞砸了她的恋情，但我怎么可能在四分钟内干掉她呢？他说，那四分钟她只是在休息。追他的人多了去了，怎么可能因为这个就杀人呢？就在这时，古田来到餐厅，越想越糊涂，恰好听到了小美主持的节目，他突然想起小美从休息室回来的那一幕，他手不停的颤抖。古田此时更加确定小美是凶手，他在想怎么可能在分钟内来回案发现场，走过他身边的清洁工，引起了古田的注意，因为他发现清洁工分钟内扔了垃圾，还跑到门口摘了一束花。被问及时，清洁工没避讳。说这里因为违建，有个不为人知的后门，只是外人不知道。古田让助手再试一次，这次只用了三分钟，确认了三分钟，可以往返案发现场。古田马上带着地图找到小美，虽然小美的表情有点变化，但还是不理古田。虽然知道他有动机和机会，但没有直接的证据。他正想通过看报纸转换思路，却被最新的新闻吸引了。原来今早有个大叔持武器抢劫并杀人。古田看后愣了一下，然后信心满满的找到小美。让所有无关人员离开，直接问小美是否带了随身电视机。他否认后，古田立刻说：“杀人的就是你。”小美还在辩解。古田说自己刚在餐厅时，亲耳听到你开玩笑提到早上那个劫匪的面具，但报纸上根本没提到面具这回事，只说了个大叔抢劫杀人。而报纸和电台收到的新闻是一模一样的。那你怎么知道劫匪戴的是面具，而不是比如说丝袜之类的东西呢？如果我没猜错的话，你之所以知道，只能是因为公司里。唯一一台在保安室的电视机，那里的电视新闻播放过劫匪的照片，但只有画面，没有口播提到面具。接着，古田就问小美：“你能解释下你为什么会在那里吗？”小美已经无法辩解，只能无奈地说：“自己还拼命地跑，但最后还是没能跑过男友离开她的速度。”这个70岁的老头新娶了个漂亮妻子，却在当晚熬夜写好了遗书，打算把所有财产留给管家，还给保姆打了个告别电话。管家感觉不对劲。和保姆一起上楼查看，可没想到听到了一声枪响，房间已经从里面锁上了。管家只好让保姆去拿备用钥匙。这时，本应已经死去的老头却自己走了出来。管家马上让他回屋躺下。原来就在一天前，老头因为怀疑妻子有外遇想离婚，但多年的管家劝他先别急着下结论，说这只是老头的猜测，然后建议不如来一出，假装自杀。如果妻子真心爱你，他自然会抱着你大哭。老头觉得这个主意不错。但用什么手法来做才不会被怀疑呢？这时，管家拿出了一把手枪，老头一看有了主意。但老头沉迷于这个计划，怎么也想不到，妻子外面的那个人就是管家。他就这样老实的吃完了晚饭。看到管家给自己的眼色，老头立刻意识到时机来了。他返回房间准备自杀的时候，那位出谋划策的管家却悄悄掏出了一把真枪。等老头回到房间，写完遗书、化好妆后，用一根爆竹上演了自杀的戏码，成功引起了注意。管家却说：“演戏得演全套。”把老头安抚回房间后，管家悄悄地去了老头妻子的房间。
，看到他正睡得香，管家就掏出了预先准备好的手枪，一枪将他击毙。干完这一切后，他再次出现在走廊，正好和拿着钥匙回来的保姆一起进入老头的房间，看到老头尸体的保姆一时手足无措，但管家坚定地说还有救，让他去他包里找急救用品。这时候老头还傻乎乎的窃喜，他问管家自己的演技怎么样，管家说正常自杀都是打太阳穴，而你这是打眉心。这时，保姆拿着药箱回到二楼，管家把他挡在门外，假称需要救护车和热水，又把他支开，然后回到屋里，说要检查老头准备的道具。仔细看过遗书后，管家发现上面没签名。老头说这样不够真实。老头正要坐下补签名的时候，屋里突然停电了。原来是因为管家叫保姆烧水，保姆觉得太慢，就用了微波炉，这导致整栋别墅跳闸，老头不得不再躺下。这时，单纯的老头刚躺好。管家拿出预备的真枪，随着扳机一扣，老头的假死变成了真死。这样控制住老头的手再次开枪后，管家就像没事人一样报了警。警察勘查现场后，初步判断老头因情杀妻，然后因为内疚选择自杀。就在管家以为自己能顺利继承财产时，古田却发现了可疑之处：谁会自杀时把枪口对准眉心呢？向家里的保姆了解情况后，古田向管家表达了自己的疑虑：通常自杀都会选择太阳穴。但老头却选择了眉心，可既然是对准眉心，那么那个墙上偏离的弹孔又是怎么回事？古田问管家，是否知道这对夫妻之间有何纠纷？管家没隐瞒，说是夫妻感情有问题，似乎有人给老头戴了绿帽。古田问是谁，管家语出惊人地说，那个买帽子的就是自己，但随即说自己也是受害者，因为自己和他才刚开始，结果他就被老头杀了。听到这话的古田，对管家的坦诚表示感谢。这时。管家假装询问老头是否在古田肯定后，渴望让别人知道老头想把财产留给自己的管家立马行动。可古田说遗书是打印的，那怎么确认是老头的意愿？管家立刻解释说老头一直是用打印最后签名的方式，但这遗书上没有签名。管家满脸问号，因为自己明明看着老头，他正盯着遗书发呆时，古田却找到了一本新书，还做了书签，还会记得自己看到哪里吗？古田又说收到老头的告别电话后。才发现老头的尸体，可这保姆才来两个月，就算要告别，也不应该是他。这些不合理的点让古田更加怀疑，没人会在决定自杀前做这么多引人注目的事，而所有话似乎都是自言自语。管家意识到古田在怀疑他，面对怀疑，他却显得很镇定，甚至还告诉古田，随时都可以找他。然后就这样看着古田离开。古田正头疼如何定罪时，呃，坏了的助手突然把剩菜放进微波炉，突然整栋别墅停电了。保姆立刻抱怨电力系统，古田听后灵光一闪，随即询问停电是否常见，得到肯定回答后，古田有了新想法，回到老头的房间，在书桌上找寻后，找到证据的古田，立即叫人把管家带回，直言这确实是个高明的计划，但因为一楼听不到二楼的声音，你不得不让老头给楼下的保姆打告别电话，你知道这会显得不自然，但如果不这样，尸体要到第二天才能被发现，所以你故意在下班时间不让保姆回家。就是为了有人在场证实，管家反驳说：“你以为我是策划者？但我和保姆是一起的。如果你不能证明那是老头还活着，你的说法只是猜测。”听到这话的古田，慢慢拿出刚找到的东西，指出遗书上是有签名的，但因为停电，老头用的是没墨水的笔。停电正是尸体被发现后，你命令保姆烧水的时候，而当时着急帮你抢救老头的保姆，不假思索便用了微波炉，导致整栋别墅停电。保姆一走，二楼就只剩你一人。这就是你杀害夫妇二人的时机。管家听后没有辩解，只是看了看遗书上的签名，承认他想一箭双雕，一方面摆脱妻子，一方面继承财产。可惜这么完美的计划碰上了古田，他每天一回家就测量哑铃的粗细，因为这样他才能找到尺寸合适的铁管。确定手中的铁管正是所需之物后，小美也开始实施他的计划。他手持钢管出现在门口，披风遮住了小美的身形。阿伟毫无戒备，甚至还热心地帮对方。寻找起了需要的书，就在阿伟背对小美时，小美悄悄取出了事先准备好的凶器，随后猛击阿伟的后脑，阿伟倒地，感到天旋地转。临死前，他抓下对方的一个纽扣，看着阿伟断气。小美并没有急于逃离现场，而是迅速拿起之前测量过的哑铃，再次用力击打阿伟的头部。小美试图制造出阿伟意外摔死的假象，正准备离开的他，突然发现披风上的纽扣不见了，焦急的翻找，直到看到纽扣在阿伟手中。正想拿回纽扣时，突然有所顾虑。事情很快引起了警方注意。
他们最初以为这只是一起意外死亡案件，但古田发现了不寻常之处，因为地上的书显然不是来自上面的书架，其真正的位置很低，谁会因为拿这么低的书而摔死呢？古田再次发现，虽然他们到达石门是关闭的，但内侧为何也有血迹？唯一的解释是，有人在死者死后帮他关上了门。古田认为这不像是一场意外，注意到死者紧握的左手，打开一看，里面竟是一颗独特的纽扣，并且除此之外。死者紧握纽扣的手，看起来像是被剪刀撬过，侧面留下了不少痕迹。古田本以为找到纽扣的主人就能解案，却被学校的主任泼了冷水。主任说这是学校校服的纽扣，因为学校是由修女创办，是女子学院，校服是斗篷式的。主任拿出自己的斗篷让古田看，古田看着主任的斗篷纽扣，感觉自己又回到了起点。无从下手的他，请求校长同意他暂住学校。得到允许后，主任带他俩参观校园。此时，看到校园景色的助手金泉面露笑容，却被主任批评，表示在他们学校所有人是不可以笑的，因为校规明确写着，校士精神堕落的象征，并且除此之外，还规定男女不能共处一室闭门。古田感叹这规矩真多，却见主任突然发现一个涂口红的学生，严厉的把他领走，并责令他带他们去房间。古田担心女生被批评，赶紧开了房门。他说：“如果主任看到门关了，你会再被罚的。”女孩说。只有主任坚持那些新规定，阿伟老师就不会这样。也正因为这个，所以他被学生们当成最受欢迎的老师。古田听后，向他要了一本校规看，把所有线索连起来后，他终于明白，为什么凶手的行为这么奇怪。带路的女孩突然说要吃晚饭了，但看到餐桌上只有土豆泥，古田忍不住问：明明学校经费不紧张，为何只给学生吃土豆泥？校长听后解释说，由于学校由修女创办，在修女看来，接触死去的动物是禁忌。说完，他立刻拿出一瓶牛肉酱。古田看到这一幕，陷入沉思，想到人也是动物一种，难道凶手用剪刀撬手，是因为不想直接触碰死者？他突然想起，之前有学生提到，只有主任严格遵守校规，他便试探性地说：“现在知道为什么凶手作案石门没关，校规里明说了，男女在一室，不得关门。由此推断，凶手应该是女性。”见小美沉默，他们吃完饭后，古田再次追问，提到校规禁止说谎。便问小美，案发那晚在做什么？小美回答说，她那晚一直在听音乐。古田感到矛盾，因为他觉得小美是个严守校规的人，难道自己疑错了人？看到古田犹豫，小美立刻说，她和阿伟的教学观念虽不同，但这不能成为杀人的理由。他带着古田去校长办公室，原来阿伟已提交辞职申请，下周即将离开学校。从这点看，小美似乎没有杀人动机。正当古田觉得案件陷入僵局。他突然想起阿伟房间里的那只显眼的口红，追查到口红的主人，得知是主任没收的，那为何会出现在阿伟房间？这让学生也发现了一点。他记得那只口红被没收时是全新的，现在看起来像是被用过。古田听后一愣，瞬间确定凶手就是主任，而关键线索就是这只口红。他立刻去找小美，直言这只口红是小美没收的，却在阿伟的房间找到他。古田这么一说，透露了他的一个大胆假设。他怀疑用那只口红的人是小美，因为小美对校规的执行非常严格。发现学生违规，他肯定会立刻没收物品。但随着阿伟的影响力扩大，他经常无视校规。看到他们如此自在，你也开始动摇了。这只被没收的口红成了一个转折点。你没想到的是，在你尝试口红时被宿管阿伟看到了。虽然他承诺过一周后就会离开，但作为规则的模范，你还是担心他会说出去，所以你才决定痛下杀手。面对这些，小美只说这都是猜测。并不能作为真正的证据。古田无奈地笑了笑，然后说：“其实那晚你一直在听音乐，只不过是带着随身听在作案。”古田提议换个问法，强调校规要求每个人都诚实，所以他直接问：“杀害阿伟的人是你吗？”这话让小美愣住了。她其实一直担心古田会这么直接问。在这严格的规则下，深受其影响的小美只能选择认罪，不能撒谎，所以她事先买了磁带，因为如果古田问不到点子上，他就不算违反校规。他用一根细线穿过男人的手表，再把线的两端分别固定在二楼和一楼的窗户，这样一个简易的密室自杀现场就布置好了。剩下的就是趁没人时，把门反锁，借助梯子到达二楼窗户处的线一端，这样就能把钥匙沿着线条顺利传递到死者手中。最后，他从一楼将线拉出窗外，自己的作案计划看似完美无缺。阿伟离开现场时忍不住得意，他以为只要离开这里，就没人能发现真相。但没想到的是，车子的轮胎突然没气了，而且这里是荒无人烟的地方。
，没有交通工具的阿伟，只好在路上拦车。幸好他的运气还不错，一上车，这人突然说他认识我，还说他羡慕我有个漂亮的老婆。阿伟听了有点生气，因为这个人刚才还在挖苦他的妻子，结果被阿伟现场解决了。但现在，阿伟还得依靠这人带自己下山，他不想惹麻烦，只希望这人能对见过自己的事保密。对方刚刚还答应的好好的，转头就给室友发消息，说要送著名作家阿伟去火车站。可能会晚点回来，让室友出门时，把钥匙放在门口花盆下就行。担心杀人是泄露的阿伟，听了这话，立刻心生杀意，就谎称路边好像有小动物被撞，让那人下车查看。正当他大声吹嘘自己捡到钱包都交给警察，强调自己不会伤害生命时，他哪里知道，阿伟已经在背后悄悄拿起了地上的石头。等到对方转身时，阿伟就下手了，然后把大河的尸体塞进了车的后备箱里。处理完这一切后的阿伟并未放松警惕，他一直在担心那条消息，于是他坐回驾驶座，开始找大河的驾驶证，按照上面的地址赶到对方家，打算进屋删除那条消息。此时他想起了之前大河接的那通电话，看到钥匙，阿伟马上确认没错，悄悄进了屋。幸好大河室友还未回来，这意味着那条消息还未被听到。阿伟迅速删除了他，刚处理完一切，就准备离开，却听到门口有敲门声。阿伟从猫眼往外一瞧。看到一个男人手里拿着礼物站在门前，原来那个大河捡到的钱包属于刑警古田，他是来感谢大河归还钱包的。而阿伟此时还不知道门外的男人是谁啊，但他明白自己这是擅闯民宅了，所以开门那是不可能的，只好耐心等着，想用时间把对方给耗走。就这么僵持了一个多小时，就在阿伟以为那人已经走了的时候，谁料他一走出门，正准备把钥匙藏花盆下，却发现古田正从旁边探头，悠悠地盯着他。因为钱包是警察交给古田的，所以他根本不知道要归还钱包的人长啥样，就把阿伟错当成了大河。而此时无奈被当成大河的阿伟，也只能顺坡下驴。第一次杀人的阿伟，竟被来访的客人当成了房主。为了不暴露自己，所以无奈的阿伟只能假装成死者来招待对方。尽管他努力保持镇定，但发现自己根本不知道对面的古田是来找死者干嘛的。古田却直接开门见山，说是警局告诉他。钱包是大河捡到的，所以特意来感谢，并且大河在交钱包时留了回执，只能找到大河才能拿回回执单，拿回回执单后才能去警局取钱包。阿伟这才恍然大悟，说着就起身要去拿，但到了卧室一看，哪里有什么回执单，他在屋里翻来覆去。古田见状说要上厕所，阿伟一听又懵了，因为他连厕所在哪都不知道，只好随便开了一扇门，结果是储藏间，差点没气死。为了缓解尴尬。只好拿出一个奖杯来炫耀，可对方看都不看一眼。阿伟心慌，赶紧放回去，又试着开了另一扇门。这次终于找对了，又找了一个小时。阿伟意识到找不到了，干脆说是老婆收起来的。古田问你妻子是不是叫阿茂？阿伟含糊其辞。古田接着说，他在日历上看到，阿茂要出国旅游三天。阿伟又顺势说，妻子和同事一起去的，然后提出，明天把回执单送过去，可以吗？对方拒绝后，阿伟只好继续找。转身一看，发现冰箱上贴着回执单，终于要结束了。古田正准备离开，电话突然响起阿茂的留言，说已经到了景点。阿茂不是你妻子吗？电话里那男的也叫阿茂。阿伟没法解释，只好说没说过妻子是女的。古田听后汗毛倒立，急忙想离开。门口突然有人敲门，是干洗店小哥。幸好他是新来的，没见过真正的大河。阿伟松了口气，可对方说马上有会议。古田听后精神一振。说他也要去酒店，一起去吧。阿伟难以拒绝，只好穿上大号皮鞋，拖着脚步离开。出租车刚走不远，古田说胸口不舒服，出租车司机逼他，阿伟只好送古田去同事那。金泉助理已在等候，阿伟正打算撤退，古田又说不急，说会派警车送他。阿伟无奈，借口去厕所想逃跑，但助理已经盯上他了，只能乖乖跟着回去。古田却开始玩保龄球，想看看阿伟的冠军风采。可怜的阿伟只好硬着头皮上，他自信地戳破一块钱，众目睽睽下把笔拔出，钱币本该有个洞，却神奇地恢复了。阿伟看后不以为然，希望师傅能展示真正的魔术。现场宾客众多，师傅也难以拒绝。阿伟还不知道，这次要求会付出大代价，可怕的代价。师傅慢慢地摆出五张不同的纸牌，放在桌上，随机挑了个观众，然后转过身，让古田随意挑选。古田照做后。其他四张牌被阿伟收走，师傅为确保公正，说古田挑的牌会被助理小美封好，放入盒中。
，一切准备好。”师傅转身正要说话，阿伟说：“口渴，想喝果汁。”师傅没理他，继续表演，握住古田的手，沉默片刻，说：“盒子里的牌是星星。”古田不信的师傅，马上让小美开盒。小美展示卡牌，观众被师傅的读心术征服。阿伟的果汁正好送到，大家举杯庆祝。阿伟突然呼吸困难，开始抽搐，痛苦的倒下。停止呼吸，小美本能想上前，被师傅强行阻止。发现果汁里有剧毒，古田随即通知了警方。果汁是阿伟点的，也是他分发的。他是故意想自杀吗？正当警方运走尸体时，古田注意到阿伟袖子里的道具。一个想自杀的人，还会为晚会准备道具吗？古田想不通，想找师傅问个明白。正巧看到师傅在帮小美系扣子，古田看到这一幕，觉得师傅有点可疑。在刚刚的宴会上，阿伟和小美站得近了一点。师傅立刻变脸，古田便问师傅对待徒弟的态度。老头明白古田的意思，马上回应，说他对所有徒弟都一样，不论是阿伟还是小美。他说到这里，这案子还需要调查吗？显然是阿伟点的果汁，他还亲自切开和分发。如果不是自杀，谁能确保阿伟一定会喝那个有毒的果汁？师傅又补充说，魔术师本能的想在众人前表演，所以阿伟选择在熙熙攘攘的宴会上自杀，也说得通。师傅虽有理有据。古田对师傅更加怀疑，尤其是阿伟中毒时，他手里还握着鸡腿，但阿伟死后，老头却不让小美碰阿伟的果汁，他怎么知道不是鸡腿有毒，而是果汁的呢？觉得有内情的古田找到小美，发现她不仅是师傅的徒弟，还是他的干女儿。小美的妈妈曾是老头的助手，她因病去世，所以师傅特别照顾小美。古田问：“魔术师有催眠人的能力吗？”小美否认了这一点，她突然想起来说：“有一种类似的技巧。”能让人在不知不觉中，按照魔术师的意愿做出选择。古田一听这话，顿时精神一振。此时那位有点奇怪的师傅，却突然进来打断了谈话。这是一起众目睽睽下的谋杀，警方马上断定，是他喝的饮料被下了毒。但奇怪的是，这种果汁每个人都有一瓶，都是阿伟准备的，还是他亲手递给每个人的。他真的想自杀吗？他不是刚和漂亮女友订了婚？他袖子里的道具表明，他本来打算今晚表演魔术的。一个即将幸福且准备表演的人，真的会突然选择自杀吗？毕竟这里是魔术师的晚宴，阿伟就在师傅表演时中毒身亡。古田觉得是有蹊跷，马上找到阿伟的女友，询问魔术师是否能催眠人。换句话说，是否可能控制某人，选择那瓶有毒的果汁？小美作为魔术助理否认了，她说没有催眠能力，但确实有手法能达到类似效果。这时古田觉得自己离真相更近了，小美和阿伟的师傅突然出现。师傅给了小美一块钱，让她打车回家。在古田的询问下，开始解释小美提到的手法。他让古田从三个不同图案的硬币中选两个，然后向古田要一个。师傅左手便出的第四枚硬币，总是和古田手中剩下的图案一样。古田看了一遍，却没弄懂其中奥秘。他问：“如果当时给你的是这枚硬币怎么办？”师傅又表演了一次。不管怎样，最后无论古田手里是哪一枚，师傅变出的硬币都能匹配。实际上原理并不复杂。因为在古田选出两枚后，他就知道古田手里剩下的硬币图案，所以只需要事先准备三枚对应的硬币。也就是说，观众看到的所谓心理控制，其实都是魔术师精心安排的。说话者无心，听者有意。这时的古田不停地回想着人为造成这几个字。等他回去之后，和助手一起模拟阿伟分发果汁的情形，只要把阿伟递过来的两杯交给客人，然后再把另外两杯，把没有毒的那杯给别人，自己再拿起另一杯。这样带毒的果汁，就能确保留在阿伟手中。古田想到这里，突然记起，当时接过果汁的，正是他的师傅。也就是说，只要在第三杯或第四杯下毒，就可以通过手法确保阿伟中毒。但他怎么能确定阿伟会给大家准备果汁呢？这时，助手金泉突然说要表演一个魔术，没想到真的让他碰巧成功。而这时，警员说是金泉，竟然是他自己要当内应。古田听后顿时愣住了。这时，他终于明白了师傅的整个计划。说完，他就急匆匆的去找那人，要给这位魔术大师表演一个他刚学的魔术。古田准备了五张不同图案的牌，让大师随意挑选一张，让助手收走剩下的四张。古田随后宣称，大师选的肯定是原型。当答案揭晓时，古田解释说，其实金泉看过剩下的牌，并向他传递了暗号。那个暗号就是，他想吃馒头，就像之前你和阿伟表演时，他说自己想喝果汁。那时的阿伟怎么也想不到，当大家的注意力都集中在。被封在箱子里的牌上时，你却偷偷拿出了事先准备好的面面，加到第四杯果汁里去。等到表演结束时分发果汁。
，你巧妙的利用手法，确保第四杯果汁留给阿伟。”说到这里，古田拿出阿伟的验尸报告，法医在他胃里发现了胃药成分，明显他不是自杀死亡的，因为一个刚订婚，还记得吃胃药的人，是不可能自杀的。如果不是自杀，为什么消毒过的果汁瓶上，只有他的指纹？唯一的可能，就是身为魔术师的你下了毒，而且当时全场只有你戴着手套。古田总结完一切后，好奇为何老头要害自己的徒弟，老头却说，他只是做了一个父亲应该做的事。原来小美是他和助理的孩子，这件事只有老头自己知道。所以当知道女儿和花心的阿伟交往后，他本想出面阻止，但阿伟不仅不听，还态度极其恶劣。为了女儿的幸福，自知对女儿有亏的他。只能决定铤而走险。他才刚满二十岁，却整天和一个老头子纠缠，看着沙发上的老人显得不悦。助理体贴的掏出十万元，想让小美放手，这些钱却没能平息事态，反被小美气愤的扔到一边。他当场表示反对结婚，并威胁要揭露老头的丑闻。看着大喊大叫的女孩，助理赶紧上前试图阻止，但因为用力过猛，不小心把她摔晕了。事情已经这样了，老头也走过来暗示，说如果他醒来，肯定会闹得满城风雨。助理听后，仿佛接到了指示，觉得是时候帮领导解决问题了。随后找到了义诊和安眠药，想用药物来伪装成小美的自杀，但老头却说自杀总得有个理由，不如就假装是她男友的主意，因为被你抛弃，小美才会选择自杀。助理一听这话就想反驳，但老头让他这段时间先躲起来，风头过了再回来。助理做梦都没想到，老头竟然会过河拆桥。他明明答应过自己，三天后在议员选举中帮自己上位。这时候躲起来岂不是前功尽弃？老头却说他从没让你去杀人，别把自己逼到绝路上。助理听后，忍不住内心的怒火，趁老头转身时，拿起木雕狠狠地下了手。看着两人已经双双倒下，助理冷静地擦拭掉指纹，并在木雕上留下了小美的指纹。已经想好如何脱身的他，把电话放在了小美的床头。做完所有准备后，开车去了常去的酒吧，确保老板娘记住自己的面孔，借口去厕所。使用公共电话拨打了自己的号码，返回座位接听后，假装是小美找他有急事，然后匆忙挂断电话。按剧本返回现场时，发现警方已经封锁了现场。进屋前还没想好怎么解释，拿着老头和小美的照片走过来。助理假装问发生了什么事。古田说屋里两人可能因为感情问题出现了命案。助理随即应变说他们确实有关系，最近一直在吵架，自己是接到小美的电话才匆忙过来的。当时电话里。他说：“用木雕杀了老头后，自己也吃药了，只是自己来晚了一步。”他希望古田能通知家属，古田却说：“需要等解剖后再通知。”助理听了一头雾水，表示：“老头被砸死就不用解剖了吧？”古田却回答说：“老头只是被砸晕了，需要解剖的是吃药的小美。”助理一时间脑子一片空白，冷静下来后，古田带他去了老头所在的医院，说是因为撞击太猛，老头一直昏迷不醒。了解完后，助理稍稍放心了。古田却开始梳理案件经过，说是老头和小美有矛盾，小美用木雕打死了老头，然后让助理过去处理。小美因伤心吞安眠药自杀，物业发现煤气泄漏报了警，这才揭露了现场。古田反复确认，问助理是不是小美打的电话，助理连连点头。这时同事送来解剖结果，报告显示，小美舌下有两粒安眠药，这不像是自杀，自杀者嘴里不会有药残留，显然药是被人强行灌下去的。如果真是这样。现场肯定还有第三个人，助理故作疑惑地问：“会是谁呢？”这时护士突然说：“老头醒了，由于头部重创，老头醒来后暂时失忆。”助理一看情形，立马笑开了花，把老头平时的药给了医生。准备回家的助理，没料到古田早就安排好了金泉，拨打了案发现场最后的电话，那其实是家披萨店。助理却说是小美打给他的，这表明助理肯定有隐情。古田虽然无证据，正当这时。古田迅速拦下助理，说：“老头恢复记忆了，还特地要见助理。”助理听后尴尬万分，但还是跟着古田去了老头的房间。进门不知该说什么，老头却先开了口：“感谢今天的事，说有机会一定要报答他。”听到这话，男人立刻感到害怕，老头那狠厉的表情更是让人心寒。助理坐不住了，只好借口说自己不舒服，心里却在想：如果老头要报复自己，自己该怎么办？正好撞上值班医生，心生一计。就假装晕倒被送进急诊，在医生检查他的时候，助理的目光已经偷偷瞄向了柜子里的注射器。他独自一个人坐在车里，直到深夜。成功拿到注射器后，开始向老头的房间走去，将注射器扎进老头的身体。古田却从旁边走了出来，再看向老头，发现那其实是金泉。助理的行为已经露馅，古田立刻说
，老头其实根本没恢复记忆，只是自己把助理今天的行为看在眼里。老头本想感谢你，但你却多心了，觉得不杀老头就会被报复。古田说着，想带助理去警局，助理反驳说是老头杀了小美。古田却指出，你给医生的那药是治手腱鞘炎的，腱鞘炎患者不可能有力气抬人和喂药。助理又辩解，说是接到电话才来的，酒吧老板娘可以作证。古田却说，他们也查过电话记录，发现最后一个电话是打给披萨店的。助理一听，彻底心灰意冷，看着自己的障眼法败露，只好默默承认，承认自己为了名利而杀人，把杀人工具放在显眼处，用手帕包起话筒自首，确认警察已经在路上后，清水悄悄来到走廊。此时，死者现任男友正好赶到，看到地上的碎玻璃，二话不说就捡起了，却不经意的看到小美倒在血泊中，他迅速上前查看。发现他似乎已经没了呼吸，这时外面的警笛声越来越近。如果这时候被警察抓到，正想逃得金泉，从后门溜了出去，却不知道真正的凶手正在车里悠然地盯着他。这时，清水的助理突然打电话叫他起床，原来他早就有所安排，在去小美家前，他已经告诉助理在办公室小睡一会，让助理十点左右叫醒他，这样就有了不在场证明。知道总会有人替他背锅，他们本来各有各的伴侣，清水还即将结婚。小美却不依不饶，她索要每月十万，以此不干扰清水。就在清水心生杀意时，小美的男友打来电话，说要给小美送东西。清水听后，拿起花瓶就砸了过去。回想刚才的场景，警察也到了案发现场，死者是被钝器击中头部致死，屋内所有指纹都被擦掉了，只有凶器上的指纹被留下。调查员感叹这个指纹让他觉得很熟悉，正在电话里听到熟悉的留言：“这不是休假的金泉吗？”警方确定嫌疑人后，迅速抓捕。在一个胡同里找到了躲藏的金泉，古田得知后立刻来探监，被指控的金泉大喊冤枉。他只是想去求婚的，却不知怎的成了嫌疑人。他希望古田能帮他洗清冤屈。古田说，由于他们是搭档，早就把他排除出调查名单。现在自己没有权限调查此案，金泉只好说请帮忙找律师，说自己有个律师朋友很出色。古田按照金泉的要求带人过来后，却意外发现他竟是真正的凶手清水。看到金泉被陷害。表面上承诺一定会帮他洗清冤屈，但心里却希望金泉被判刑。看到金泉这么信任他，古田忍不住问了他们的关系。清水马上解释，说他和小美是大学同学，毕业后就没再联系过。清水急忙解释，古田还是觉得有些好奇，既然毕业后就没联系，清水怎知道小美现在的名字？据金泉说，小美大学时叫小景，毕业后才改名为小美。清水却没显得慌张，说是在起诉书上看到的。尽管他表现得很自然。古田却露出意味深长的笑容，借此机会再次接近他，建议和清水一起去现场看看。一路上，古田没有透露案发地点。清水知道古田在试探自己，故意绕圈子。看到对方不上钩，古田只好透露了地址。两人到了楼下，古田又假装掉了东西，想让清水按楼层。清水却说这是第一次来，不可能知道具体楼层。古田解释说，以为起诉书上有写。两人斗智斗勇，直到现场，古田依旧不肯罢休，因为调查知道。小美一直有个神秘男友，并且知道死去的小美每周都会把猫给养到宠物店几天。看到清水对猫的反应，古田怀疑他是否对猫过敏，立刻把猫递给他。清水一接触猫就开始咳嗽，古田对他的怀疑加深了。清水知道不能再拖，便开始游说金泉，建议最好先认罪，这样可以争取最轻的刑期，否则可能面临死刑或无期。吓到的金泉非常顺从，立刻在庭上宣布自己就是杀害小美的真凶。看着自己的罪行快要被揭穿，清水也只是象征性的辩解了几句，说金泉是不小心的，因为现场用的凶器是个花瓶，如果是蓄意杀人，金泉会选择更致命的武器。这番话得到了法官的同意。如果没意外，金泉将被判过失杀人，被判五年监禁。事后，古田气愤的找到金泉，说：“你怎么还不明白自己被利用了？明明没杀人，为何要认罪？如果信我，二审时就该改口，说自己已经找到真凶。”金泉当然相信古田。二审一开庭就改口，旁边的清水气的牙都要咬碎了。古田却不放过他，询问他案发那晚的行踪。清水不屑地说，自己那晚在办公室睡觉，有助手作证。可晚上古田又来找他，说他的不在场证明根本站不住脚，拿出了一盘录音带。助理因为没接通电话，按你的要求叫醒你时，他特意录了音。那晚助理先打座机，没人接才打你手机。如果清水在办公室，那录音中应该出现座机特有的留言声才对。清水却。说，我的不在场证明不成立，这就能证明我是凶手吗？你有什么证据？说完这话，两人剑拔弩张。
第二天是最终审判，古田上来就说金泉不是凶手，因为凶手曾报警自首，但我们采集指纹时，发现电话上的指纹被擦掉了。如果真是金泉干的，为何擦掉电话上的指纹，却在凶器上留下了指纹？说明报警的人才是真正的凶手。他的目的是，就是想让送礼的金泉背这个黑锅。这个人不是别人，正是金泉的律师清水。他因为即将结婚，想和小美断绝关系，但小美不同意，他便痛下杀手。这时，清水气急败坏，大声要古田拿出证据。古田慢条斯理的拿出一个玻璃瓶，然后问大家：“这是什么？”大家都说：“这是水瓶。”古田说：“有人一直叫他花瓶，那人就是律师清水。他为何视他为花瓶？因为案发当天，小美收到了金泉送的花。养猫的家里一般不放花瓶，猫容易打破花瓶，所以用了个水瓶代替。”清水作案时见到水瓶插花，错以为那是花瓶，偶尔口误可以理解，但从头到尾。即便起诉书写的是水瓶，清水总称它为花瓶，明律师不会犯这种低级错误，他不可能错这么多次，所以清水就是那个神秘男友，也是真正的凶手。清水无法再辩解，他的未婚妻默默的离开了。小美知道多年男友将娶他人，却被抛弃了，他不但没生气，还体贴的问对方需不需要伴娘。阿伟听后羞愧难当，正当他感慨女友的大度，却没注意到身后的小美的情绪。就在他离开诊所时。小美也换好衣服，准备行动。她到了阿伟公司楼下，没有直接上去，而是先去了咖啡馆的卫生间，换成了男性装扮。阿伟因牙疼男人，想用冷水冲洗，正要问女友打扮的原因，小美却突然掏枪射杀了他。直到确认男友无呼吸，她打算将此案伪装成抢劫，还顺手拿走了阿伟的钱包，然后悄无声息地回到咖啡馆，换回了之前的衣服。小美，一位牙科医生，准时回到了牙科诊所。助手忙着看客户，没注意，以为小美一直在写工作日志。这时，阿伟的尸体被发现了。调查显示，阿伟即将结婚，但新娘不是他交往十年的女友。警方认为小美有作案动机，马上开始调查。小美得知阿伟之死，却异常冷静。负责此案的金泉对他产生怀疑。见警方开始怀疑，小美平静的提供了自己的不在场证明。他一直在为谷先生看牙，谷田也立刻证实了这一点，证明小美确实在帮他看牙。就在刚才，古田因牙疼来到诊所，接待他的正是小美。看牙持续了两个小时，领导也为小美辩解，而阿伟死亡的时间只过了一个小时，金泉因此消除了疑虑。几人离开诊所后，金泉开始自己分析案情，怀疑这真的是普通抢劫杀人。如果是预谋杀人，也不可能知道阿伟什么时候去厕所。正巧遇到下班的小美，为感谢古田作证，小美邀请古田共进晚餐，聊到与死者的关系。小美说自己和阿伟大学时开始交往，没想到十年后他竟要娶别人。他原本打算做阿伟的伴娘，却发生了这样的事。古田安慰他，让他吃点东西。小美提到因工作需要，饭前饭后都要刷牙。晚餐结束后，古田嗅到车里的牙膏味。警方找到了当天的目击者，描述是一个瘦弱的胡子男。金泉立即指示警员搜查所有符合描述的可疑人员。可这时古田又来了一趟诊所。他说，其实，在看牙的时候。小美完全有作案的时间，因为在给患者打麻药后，患者的脸被不盖着。如果这时换人接手，他完全可以来回案发现场。小美听后回应说：“我们店里只有两个人，另一个人不可能跟我串通，因为那个人正是阿伟未婚妻。”古田一时说不出话来，他是不是推理错了？他还是有点不信，就找到了小美的助手，询问是否有过替小美接手。助手否认了，说那时他们都在忙各自的病人。这时警方传来消息，有目击者看到过疑似凶手。凶手对男厕所不熟悉，从体型看可能是女性。听到这话的古田，更加确定凶手就是小美，但没有直接证据。于是他巧设圈套，让警员带着嫌疑人画像，去调查现场周围，同时准备了一套类似的服装。他自己又去找小美，请求她再检查一下自己的牙齿。正在诊所等消息时，调查警员去了小美曾经去的咖啡厅。咖啡厅的人马上认出画像，称她本来是个女人，在这里点了一杯咖啡后便去厕所。换成了男人的打扮。警员了解情况后，带着装扮回到诊所，提议在这里换衣服，模拟案发过程。小美二话没说就同意了，但换衣服时突然要求帮忙系领带，又让小美帮忙穿衣。小美忙碌中，不经意间指向了旁边的胡子。装扮完成后，小美正要给古田打麻药，古田却说：“这不就是你杀害阿伟的第一步吗？”毫不意外的，阿伟昨天来拔牙时也用了麻药。身为医生的你，很清楚麻药效力的持续时间，所以。你在咖啡厅点了杯咖啡，等待合适的时机，然后利用那边的卫生间，乔装打扮后去了阿伟公司的厕所。
因为你知道，一旦麻药效果过了，牙痛就会难以忍受，冷水是罪。简单的缓解方法。于是，你提前进入卫生间，等着阿伟出现。你昨天给我看牙时，我注意到你最后摘口罩的时候，有一股清新的牙膏味。开始时那味道是没有的。你自己之前说过，你在吃饭前后都会刷牙。唯一的解释就是那段时间里，你去了咖啡厅，回来后才有了牙膏味。听到这话的小美，还以为助手会帮她杀害阿伟。古田却说不需要他帮忙，因为他根本不知道诊所里的事。你给我打麻药后，让助手来照顾我。助手以为你在给大厅的小孩看牙，其实那个小孩因为害怕，早就离开了诊所。你就是利用这段时间，来回案发现场杀害了阿伟。回来后，你告诉助手小孩的牙已经看完，这样你又接替了助手。我蒙着布，自然以为你一直在给我看牙。古田接着说，还有一个重要的发现，桌上有很多道具。你却选择了凶手用的胡子。小美听后说：“女扮男装怎么能少了胡子？”这时，古田问警员是否有录音，得到肯定回答后，古田说：“小美已经无意中认罪，因为从未提及。但我特地请了一位男性警员来。”小美却坚定地认为是女扮男装。通常人听说乔装不会去分男女，可小美就是个例外。面对这番分析，小美也没选择继续辩解，只能怪自己这十年白费了，只能惋惜人生没有重来的机会，没有重新开始的机会。他每次路过这里都会凝望良久。村民说，这尊神像能实现任何愿望。正当他认为这不过是忽悠游客的把戏，回到旅店后，竟然看到自己许愿的美女真的出现了。以为是神像的恩赐，他赶紧上前搭讪，发现对方似乎不太愿意理睬他。直到不经意透露自己是刑警，面对一直沉默的小美，他突然改变了态度，不仅主动跟金泉回到了酒店，还耐心陪他打起了乒乓球。在酒精的催化下，关系迅速升温。金泉本以为即将脱单。不想趁人之危，便约他明天在神像处见面，说好第二天在神像那里等他。第二天按时赴约的金泉却没等到小美，反而被当地警察怀疑弄脏了神像。原来金泉昨晚许愿时，正好被巡逻的警察看到。听到这话的金泉立刻解释，说自己只是简单许了个愿，然后就一直和村里的小美在一起。为了证明自己的清白，金泉立刻开始寻找小美的踪迹。但奇怪的是，整个村子都找遍了，也没有昨晚的小美，甚至连村民都说。这里根本没有金泉描述中的那个女人，这让他想起之前曾看到小美在酒店的签名。依据记忆回去寻找，却发现原本有小美名字的地方现在一片空白。看到这一幕的金泉，又带着众人到乒乓球馆，希望这里的员工能证明自己的话。但工作人员却说，金泉昨晚一直对着墙自己打球，嘴里还不时自言自语。金泉依然不放弃，又带着警察来到了酒吧，渴望酒保能告诉警察，昨晚确实有个女孩和他一起喝酒。可酒保也说，昨晚金泉一直是一个人，他也不明白为什么金泉要点两杯酒。听到这话的男人彻底崩溃了，难道昨晚的一切都是幻觉？可他立刻转头对同事说自己没撒谎，这事很快就传到了领导古田的耳朵里。就在他也觉得不可能有女人喜欢金泉时，困惑的金泉突然想起了什么，原来昨晚和小美打球时，他的指甲不小心划破了。想到这，他立刻拿出指甲刀，从中倒出了小美的指甲。看来这个女人确实存在过，那为什么整个村子的人？都在试图抹除他的痕迹呢，觉得是有蹊跷的古田立刻派人搜查，果然在小美住过的房间找到了他的隐形眼镜。看到这些，古田的心里不断冒出一个念头：难道他被人杀害了？可为什么整个村子的人都在隐瞒？难不成所有村民都参与其中了吗？心乱如麻的金泉，不断回想与小美的相处。正当他焦虑时，同事突然跑来，说大家已经找到小美了。可当金泉赶到现场，却被一个资历较老的老人解释，说小美其实是哥哥外甥的爷爷的孙女。他因为不满意隔壁村的丈夫，说到这里，他表示这是太丢人，所以才请求村民们不要告诉外人。听到这话，古田让老人叫小美进来。等老人呼唤他进屋后，金泉发现这个人根本不是那晚和他在一起的小美，但对方却说那晚金泉请他吃的烧鸡很美味。我可从没吃过烧鸡。金泉坚称从未见过这个人。正在现场一片混乱时，金泉已经看透了所有村民的心思。他第一次约会就彻底被震惊了。因为明明是他请对方在酒吧喝到深夜，可第二天酒保却坚称，昨晚金泉一直是一个人。听到这话，金泉觉得酒保在开玩笑。说完这些，他便来到乒乓球馆。因为昨晚喝完酒后，他还记得自己和小美曾来这里打过球，可这里的工作人员却否认了。他们说昨晚金泉确实来了，只是他一直在对着墙练球，并没看到他提到的那个女孩。听到这话，男人彻底震惊了。难道真的遇到鬼了？可突然想起什么，他急忙翻找起来。边说边拿出了之前剪下的指甲，古田看到这也确信了，这个女孩肯定真实存在过，只是村里有秘密
，所以村民们才试图抹去他的痕迹。说着，就开始在村里调查。看到事情败露，村里资历较老的老王便想随便找个人蒙混过关。而金泉也不傻，一看到女孩就明白，她不是那晚的小美。可那个冒充的小美还在背台词，她还说那晚金泉请她吃的烧鸡很好吃。我从来没吃过什么烧鸡。古田看到这一幕，立刻让助手报警。警察赶到现场时，发现死者正是那晚和金泉一起的小美。老王看到这一幕，顿时心惊。果然没多久，古田就到了。老王一看尸体就承认了，他坦白自己是杀害小美的凶手，希望警方快点带他走，不要连累其他村民。老王问古田是否见过小美，是怎么确定昨天的小美是假的？古田说是因为那女的说的台词，因为金泉和小美其实是喝的烧酒，可那个冒充的小美说的是烧鸡，很明显是因为烧鸡和烧酒听起来相似。显然是他被台词时太急了，所以搞错成了烧鸡。老王听了这话说，他确实杀了小美，但他一点也不后悔，因为这是一个靠酿酒生活的小村庄。但因为酒滞销，他只能求助百货公司，希望拓宽销路，帮助村庄发展。不久，百货公司就有了回应，一个自称是总监的小美也来到了这里。为了顺利合作，村民们凑了三千万交给他。可就在小美即将离开之时，村里突然接到百货公司的电话。告知小美是被公司开除的员工，和他的合作并不有效。听闻此事，村民们立刻找到小美，要求返还之前的三千万。小美不仅拒绝退款，还声称村民的行为构成贿赂，威胁若报警，大家都得坐牢。气愤之下，老王掐死了小美。事后，全村人默契保守这个秘密。听完这些，古田感到一阵凄凉。然后他告诉村民，大家都被小美骗了。普通人与民企的交易并不构成贿赂，如果小美不还钱，只需将小美告上法庭，要求返款。这话让在场的老人站了出来，他把古田带到门外，告诉他真正的凶手是自己。古田对此并不感到惊讶，因为能让全村人都守口如瓶，想必只有村长才有这个权威。村长希望古田不追究其他人，表示自己愿意承担所有责任。古田选择了不追究。这时，一位村民兴奋地跑来，说百货公司决定重新合作，合同不久后也会送到。在回家的路上，金泉仍然困惑谁在神像上涂鸦，古田只是微笑。没有回答一直在疑惑的金泉